This is the Rupam Podcast. A podcast on arts, culture, music, movies, interviews and more. Streaming on Spotify, YouTube and Apple Music. Welcome to the Rupam Podcast. নমস্কার আশা করি সবাই ভালো আছেন দ্য রূপম পডকাস্টের একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগত আজকে এপিসোড নাম্বার সিক্স ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাওড়া ব্রিজ এবং ট্রামের মতো কলকাতাতে এমন আরও একটা জিনিস আছে যেটি অনেক 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 বছর পুরনো একশো ছত্রিশ বছর পুরনো আঠেরোশো অষ্টআশি সালে হাতে টানা রিক্সা চলে অর্থাৎ একশো ছত্রিশ বছর পুরনো একটি ইতিহাস তবে সেটাকে ঐতিহ্য বলা হবে নাকি সেটাকে একটি ইনহিউম্যান প্রথা বলা হবে এটা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন কিন্তু রয়েই যায় যাই হোক না কেন এর সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের মধ্যে তবে সবার আগে কিছু বছর ফিরে যাওয়া যাক দু হাজার উনিশ প্রি কোভিড প্রায় সাড়ে চার হাজারেরও বেশি রিক্সা তখন কলকাতা শহরে ঘরে এখন তার অর্ধেক হয়ে গেছে রিক্সাওয়ালারা এখন রিক্সা চালানো ছেড়ে দিচ্ছে কারণ সিম্পলি ভাড়া হয় না লাইফ সেভার টু অলমোস্ট ফগটেন লকডাউনের শুরুর দিনগুলোতে কিন্তু রিক্সো বেশ ফোকাসে ছিল কারণ তারা শুধু মানুষ নয় তারা মাল পাচার করত এবং রিক্সোর কিন্তু এই ব্যাপারটা চিরকাল রয়ে গেছে কিন্তু কোভিডের সময় এমন অনেক কিছু হলো এবং কোভিডের জন্যেও এমন অনেক কিছু হলো যার জন্যে পুরো রিক্সো ব্যাপারটাই কিন্তু অনেকটা মার খেয়ে গেছে যেমন ধরুন অনলাইন শপিং ব্লিঙ্কেট সুইগি ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম অনেক জিনিসের জন্যে মানুষে বাড়ি থেকে বেরোনো অনেকটা কমিয়ে দিল অনলাইনে বললেই তো বাড়িতে চলে আসছে তাও আবার কিছু মিনিটের মধ্যেই তার ওপর আবার শুরু হলো ওয়ার্ক ফ্রম হোম কোভিডের সময় বাবল বজায় রাখার জন্যে প্রচুর মানুষ আবার স্কুটি কিনলেন তার ফলে যেটা হলো মা বাবা অনেক সময় এখন বাচ্চাদেরকে রিক্সা করে আর নিয়ে যায় না নিয়ে যায় তাদের স্কুটি বা স্কুটারে করে এরকমও কিন্তু তথ্য আছে যে এখন কিছু রিক্সাওয়ালাদের সারা দিনে মাত্র চারখানা প্যাসেঞ্জার হয় এমন মানুষ যারা তিন দশক ধরে রিক্সা চালিয়েছে তারা কিন্তু এখন মজুরের কাজ করছে The Rupan Podcast, streaming on Spotify, YouTube and Apple Music. হাতেটানা রিক্সা হাতেটানা রিক্সা কলকাতার কিছু কিছু পকেটে এখন পাওয়া যায় জাপানে কিন্তু একটা মডেল আছে যেখানে রিক্সা ব্যাপারটাকে প্রিজার্ভ করেছে অ্যাজ আ হেরিটেজ মেবি কলকাতাতেও এরকম একটি মডেল হলে মন্দ হয় না কি বলেন তবে এই রিক্সা শুরু কোথা থেকে হাতে টানা রিক্সা যে মডেলটা আমরা দেখি সেটা ইন্সপায়ার্ড ফ্রম জ্যাপান তবে জ্যাপানিজ নয় চাইনিজ মার্চেন্টরা কলকাতায় হাতে টানা রিক্সা শুরু করেছিলেন স্বাধীনতার ঠিক আগে এবং পরে বড়লোক মানুষেরা পালকিতে যাতায়াত করতেন হাতে টানা রিক্সা ছিল মিডিল ক্লাস এবং লোয়ার ক্লাসের সোসাইটির জন্য অর্থাৎ রিক্সা কিন্তু একটা সোশ্যাল ক্লাস সিম্বলের প্রতীক ছিল ওই সময়ে নর্থ কলকাতার একটি ছোট্ট রাস্তা যেখানে প্রচুর মানুষ প্রচুর দোকান প্রচুর গাড়ি তার মধ্যে একটি মানুষ কিন্তু খালি পায় হাতে টানা একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাচ্ছে এটা খুব চেনা একটা দৃশ্য আমাদের কাছে এবং তাদের পোশাকটা ভেবে দেখুন কাঁধে একটি গামছা গায়ে একটি স্যান্ডোগেঞ্জি পরনে লুঙ্গি এবং খালি পা কারণ তারা বলেন তারা চটি পড়ে ঠিক হাঁটতে পছন্দ করেন না বা ঠিক সহজ হয়ে ওঠে না ব্যাপারটা ডমিনিক লেপিয়ারের নভেল সিটি অফ জয় যেটি আঠেরোশো পঁচাশি সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও কিন্তু হাতে টানা রিক্সার উল্লেখ আছে শুধু তাই নয় এছাড়াও অনেক পপুলার কালচারে হাতে টানা রিক্সার উল্লেখ আছে যেমন ধরুন বিমল রয়ের নাইনটিন ফিফটি সিনেমা দো বিঘা জমিন একটি টিপিক্যাল রিক্সাওয়ালার দিন কিন্তু শুরু হয় সকাল চারটে নাগাদ তাদের একটা টিপিক্যাল রুট হচ্ছে বড় বাজার থেকে নিউ মার্কেট কিংবা নিউ মার্কেট থেকে বড় বাজার এই রুটটা ধরে তারা মাল পাচার করেন তারপর শুরু হয়ে যায় স্কুলের সময় বলাই বাহুল্য এরকম অনেক মানুষ আছেন এরকম অনেক সংসার আছে যাদের কিন্তু ধরা রিক্সাওয়ালা আছে দু হাজার ছয়ে ক্যালকাটা হ্যাকনি ক্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস করা হয় যার মূল বক্তব্য ছিল হাতে টানা রিক্সাকে ব্যান করে দেওয়া ইনহিউম্যান এই কথাটি প্রায় বলা হয় হাতে টানা রিক্সার ব্যাপারে এবং উই ক্যান অল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই তবে এই যে ক্যালকাটা হ্যাকনি ক্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এই অ্যামেন্ডমেন্টটা কেন জানতে গেলে ফিরে যেতে হবে উনিশশো সালের দি ক্যালকাটা হ্যাকনি ক্যারেজ অ্যাক্টে যে মানুষগুলো পালকি বয়ে নিয়ে যেত তাদের জন্য লাইসেন্স কম্পালসারি করা হয় সেই অ্যাক্টে ঠিক করা হয় পালকি পাঁচ মাইল অর্থাৎ আট কিলোমিটারের বেশি যেতে পারবে না টানা রিক্সা এস্টাবলিশ হয়েছিল প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট হিসাবে ওই যে বললাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাওড়া ব্রিজ ট্রাম এগুলির কথা হাতে টানা রিক্সাও কিন্তু কলকাতার কলোনিয়াল ট্রেজারের এক ব্রিটিশ হেরিটেজ তবে কলকাতার আগে রিক্সা শুরু হয়েছিল শিমলাতে যখন শিমলা ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি অফিসিয়ালসদের সামার ক্যাপিটাল ছিল 
পরে কলকাতায় আসেন বিভিন্ন জায়গার মানুষ যেমন বিহার থেকে উড়িষ্যা থেকে বাংলাদেশ থেকে এবং তাদের অনেকের জন্যেই কিন্তু এটি একটি পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থাৎ রিক্সা টানা ট্রামের মতো কলকাতাও ভারতের একমাত্র শহর যেখানে হাতে টানা রিক্সা দেখা যায় বুঝতেই পারছেন এর জন্য হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টদের অনেক সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে শহরকে আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত আপনাদের শহরে আপনারা এমন একটি প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট রাখেন যেখানে একটি মানুষকে এতটা ভার কাঁধে নিয়ে এগোতে হয় এরকম কথা প্রায়ই বলা হয় তবে জানেন তো জিনিসটা সরিয়ে দেওয়া তো খুব সোজা কিন্তু কি হবে ওই মানুষগুলির সরকার একটি কথা দিয়েছিল সরকার বলেছিল যে রিক্সাওয়ালাদের একটি রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান হবে কিন্তু সেই প্ল্যানটা পুরোটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি অনেক রিক্সাওয়ালারা এটা কিন্তু ভেবেছিল যে সেই দু লক্ষ টাকাটা পেলে তারা নিজেদের দেশে চলে যাবে ভেবে দেখুন পুরো কনসেপ্টটা যতই নস্টাল যে হোক না কেন সাথে সাথে কিন্তু একটা মানুষের ভীষণ কষ্টের একটা ব্যাপার এটাকে আমরা কখনও অস্বীকার করতে পারি না কাঁধে করে রিক্সার ওজন তার ওপর প্যাসেঞ্জার থাকলে সেই এক বা দুই প্যাসেঞ্জারের শরীরের ওজন পুরো ব্যাপারটা কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সেই মানুষটির ওজনের দ্বিগুণ তিন গুণ ওজন হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং এই পুরো কষ্টটাই দুবেলা খাবারের জন্য দুঃখের ব্যাপার এটাই যে এরকম প্রচুর রিক্সাওয়ালারা এটা ছাড়া কিছু করতে পারে না সরকারের সেই রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানের এক্সিকিউশনে এতটাই খামতি রয়ে গেল যার জন্য ব্যান থাকা সত্ত্বেও কলকাতাতে এখনও দেখা যায় টানা রিক্সা কলকাতায় যখন গেছিলাম এই বছরের শুরুর দিকে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের কাছে ডমিনোজ পিৎজাতে অর্ডার দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছি দেখছি তখন প্রচুর মা বাবারা আসছেন বুঝতে পারলাম স্কুল ছুটি হচ্ছে রাস্তার ঠিক ওপারে কয়েকটা গোটা পাঁচ ছয়েক হাতে টানা রিক্সা রাখা কোনো মানুষ নেই কিন্তু মানে তারা কিন্তু ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করছে না রাখা আছে খুব অদ্ভুত লাগলো জানেন তো একটা শহর যেটা এতটাই মডার্ন যে গঙ্গার নিচ দিয়ে মেট্রো চলে যাচ্ছে সেখানে আবার এরকম একটি হাতে টানা রিক্সার মতো ব্যাপার কতটা ডাইভার্সিটি তবে তারাই বা কি করবে বলুন সেই রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানটা তো হলো না তাই ব্যানের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা এখনও অনেকে টানা রিক্সা চালায় একজন রিক্সাওয়ালা বলেছিলেন আমাকে যদি রিক্সা চালাতে দেওয়া না হয় আটকানো হয় আমি কলকাতা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাব কিন্তু সেই শহরে আমি কোনো দিন ভিক্ষা করব না যেখানে মাথা উঁচু করে আটত্রিশ বছর রিক্সা চালিয়েছি হয়তো ভাবছেন সেটাই তো ভালো অন্য কাজ খুঁজতে আর কতক্ষণ আমাদের জন্য এটি ভাবা এবং বলা ভীষণ সোজা অনেক প্রিভিলেজড তো আমরা সেই জন্য হয়তো কিছু জিনিস থাকে যেটা বলা ভীষণ সোজা করা অতটাই কঠিন কারণ আমরা সেই জীবনটা বাঁচিনি কোনো দিনও বাঁচব না সেই জন্যে যে বোঝে সেই বোঝে তবে যাই বলুন না কেন একটি বৃষ্টির সময় একটি বৃষ্টির দিনে যখন হাঁটু অবধি জল তখন কিন্তু সাইকেল রিক্সা না সেই হাতে টানা রিক্সাই আপনাকে পার করিয়ে দেবে পডকাস্টটি শেষ করার আগে হিন্দি কবি অশোক চক্রধারের কিছু কথা তিনি লিখেছিলেন আওয়াজ দেকর রিক্সা ওয়ালে কো বোলায়া ও কুছ লংড়াতে হয়ে আয়া মেনে পুছা ইয়ার পেলে ইয়ে তো বতাও পেড় মে ইতনা চোট হ্যা কেসে চালাওগে রিক্সা ওয়ালে নে থোড়া হাসকে কাহা বাবুজি রিক্সা পেড় সে নেহি পেট সে চলতা হ্যা Thanks for listening to the Rupam podcast. Please remember to let us know your comments. Spotify and Apple podcast listeners please rate the podcast. For YouTube, please subscribe and comment to help the podcast grow.